வணக்கம் நான் உங்கள் பொருணை மாரியப்பன் பேசுகிறேன் நம்முடைய டியு தமிழ் யூடியூப் வாயிலாக யூஜிசி நெட் வகுப்புகளை தொடர்ந்து நாம் நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம் மாணவர்கள் பயன்பெறுகிறார்கள் என்று மனப்பூர்வமாக நம்புகிறேன் தொடர்ந்து இந்த யூஜிசி நெட் வகுப்புகளை நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எப்படி தயார் பண்ணுறது எப்படி நாம் தேர்வை எதிர்கொள்வது அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடிய பகுதி இந்த தனிப்பாடல் திரட்டினுடைய என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அம்பையார் முடிச்சிட்டோம் காலமேக புலவர் அவருடைய ஒரு பாடல் பகுதிகளையும் நாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது கம்பர் அப்படிங்கிற நமக்கு தெரிந்த கம்பராமாயண கம்பர் இல்லையா அவரை பற்றிய தனி பாடல்கள் நிறைய இருக்குது இதை பற்றி விமர்சனங்களும் நிறைய இருக்குது இந்த பாடல்கள்லாம் இடைசர்கள்கள் அப்படின்னு ஒரு கருத்து வருகின்றது இருந்தாலும் அதையெல்லாம் கடந்து நாம் இலக்கியமாக அதை ஏற்றுக்கொள்வோம் என்பது தான் என்னுடைய வேண்டுகோள் நேற்றிலிருந்து நான் எங்களுடைய திராவிட பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிறேன் இது வந்து திராவிட பல்கலைக்கழகத்தினுடைய கெஸ்ட் ஹவுஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதி தமிழ்நாட்டிலிருந்து இங்கே ஆந்திராவிற்கு வந்த காரணத்தினால் ஒரு பதினான்கு நாட்கள் குவாரண்டைன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தனிமைப்படுத்துதல் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் நானும் உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளேன் இருந்தாலும் என் அந்த வட்டத்திற்குள் நின்று கொண்டு நான் உங்கள் மத்தியில் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் ஒன்றும் சிரமமாக இல்லை என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் நிறைய பணிகளை அமைதியாக ஒரு பதினான்கு நாட்களுக்கு செய்ய முடியும் என்ற ஒரு உத்வேகம் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்ன அப்படின்னா கம்பர் பற்றிய செய்திகள் நாம் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த கம்பரை பொறுத்தளவிற்கு அவருடைய காலகட்டம் என்பது சில வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன பொதுவாக கிபி ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பதாவது ஆண்டிலிருந்து ஆயிரத்தி இரநூற்றி ஐம்பதாவது ஆண்டுக்கு உள்ளான பகுதி என்பதே நம்பப்படுகிறது பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தவர் கம்பராமாயணத்தை இயற்றியவர் அந்த ஒரு அடையாளம் கம்பருக்கு எப்பொழுதும் உண்டு கல்வியிற் பெரியோன் கம்பன் கவி சக்கரவர்த்தி என்றெல்லாம் போற்றப்பட கூடியவன் கம்பன் வீட்டு கட்டு தெரியும் கவி பாடும் கம்பர் குளம் உவச்சர் குளம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குளம் காளி தேவியை பூஜிக்கக்கூடிய ஒரு வகுப்பினர் அந்த காளி கோயில் முன்பு கம்பத்தின் அடியில் அவர் பிறந்த காரணத்தினால் இருந்த காரணத்தினால் அவர் கம்பர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் என்ற ஒரு செய்தியும் வாய்மொழியாக நாம் கேட்க முடிகிறது எங்கே இவருடைய ஊர் என்று சொன்னால் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் வட்டம் திருவள்ளுந்தூர் அதாவது திருவள்ளுந்தூர் என்றாலும் தேரழுந்தூர் என்று சொன்னாலும் இரண்டும் ஒன்றுதான் இவருடைய தந்தை பெயர் ஆதித்தன் மகனுடைய பெயர் அம்பிகாபதி அம்பிகாபதி என்பது நமக்கு தெரியும் அம்பிகாபதி அமராவதி காதலை பற்றி தெரியும் அம்பிகாபதி அதனால் இறந்தான் என்ற செய்தியும் நமக்கு தெரியும் அந்த அம்பிகாபதி இறந்த புத்திர சோகத்தை தான் கம்பராமாயணத்திலே அவர் விரிவாக எழுதுகின்ற பொழுது அந்த ஒரு பகுதியை மிக உருக்கமாக அவர் எழுதினார் அதற்கு காரணம் தன்னுடைய மகன் இறந்த அந்த புத்திர சோகம் என்பதை மையமாக வைத்து எழுதினார் என்ற ஒரு கருத்து நிலவுகின்றது இந்த கம்பரை ஆதரித்தவர் யார் என்று சொன்னால் சடையப்ப வள்ளல் என்று சொல்லக்கூடியவர் இவர் ஒரு சிற்றரசராக இருக்கிறார் இருந்தார் சீவக சிந்தாமணியினுடைய தாக்கம் இந்த கம்பர ராமாயணத்திலும் சரி கம்பரிடமும் இருந்தது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழனுக்கும் இவருக்கும் ஏற்பட்ட ஒரு மன வருத்தத்தின் காரணமாக இவர் ஆந்திராவிற்கு சென்று விட்டார் ஓரங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இப்பொழுது வாராங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் ஓரங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஆந்திர பகுதியை நோக்கி அவர் சென்று விடுகிறார் அங்கே பிரதாபருத்தினன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மன்னனுடைய அரவணைப்பிலே அவர் இருந்தார் இந்த செய்தியும் நமக்கு கிடைக்கின்றது அந்த பிரதாபருத்திரன் இருந்த காலகட்டம் கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு என்று சிலர் கருதுகிறார்கள் குறிப்புகளும் கிடைக்கின்றன சிலர் கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டு என்று இரண்டு நூற்றாண்டையுமே கம்பருக்கு சொல்லுகின்றார்கள் தனிப்பாடல்களினுடைய தொகுதியிலே எண்ணிய சகாப்தம் எண்ணூற்று ஏழில் மேல் என்று ஒரு வரி வருகின்றது அதாவது கிபி எண்ணூற்று எண்பத்தி ஐந்து என்ற ஒரு செய்தியை கம்பர் அந்த பாடலிலே கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே இது வந்து அவருடைய காலகட்டம் என்று ஒரு சிலர் கருதுகின்றனர் ஆனால் இந்த கருத்தை வையாபுரி பிள்ளையவர்கள் மறுத்திருக்கிறார் ராஜ மாணிக்கனார் வந்து கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஐந்துக்கு முன்பே கம்பர் இந்த கம்பராமாயணம் என்று சொல்லக்கூடிய காவியத்தை எழுதினார் என்று பதிவு செய்திருக்கிறார் 
கம்பர் எழுதிய நூல்கள் என்று சொல்லக்கூடியன பல நூல்கள் நமக்கு தெரிந்ததெல்லாம் அதிகபட்சமாக நாம் கம்பராமாயணத்தை தான் சொல்லுவோம் இருந்தாலும் இந்த சரஸ்வதி அந்தாதி ஏர் எழுபது என்ற இரண்டு கம்பரினுடைய நூல்களை நம்முடைய டியு தமிழ் யூடியூபில் தொடர்ந்து பேராசிரியர் பெருமக்கள் பேசி வருகிறார்கள் என்பதையும் நினைவுபடுத்துகிறேன் கம்பர் எழுதிய நூல்கள் என்பது சிலை எழுபது சடகோபர் அந்தாதி சரஸ்வதி அந்தாதி திருக்கை வழக்கம் கம்ப ராமாயணம் ஏர் எழுபது மும்மணி கோவை தனிப்பாடல்கள் இவையெல்லாம் கம்பர் எழுதிய நூல்களாக இருக்கின்றன அம்புவியில் மக்கள் அமுதம் அருந்த வைத்த கம்பர் கவியே என்று கம்பர் கவியே கவி என்று கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை கம்பரை பெருமைப்படுத்தியுள்ளார் தமிழ் மொழி தனக்கு ஒரு தவ சிறப்பை தந்தது கம்பரின் கவி சிறப்பே என்று நாமக்கல் கவிஞர் கம்பரை பற்றி குறிப்பிடுகிறார் கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு புகழ் கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடு என்று பாரதி கம்பரை பற்றி புகழ்ந்துள்ளார் பலப்பட்டடை சொக்கநாத புலவர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் அவர் ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்கிறார் யார் யார் எது எதிலே சிறப்பானவர்கள் என்பதற்கு வெண்பாவிற்கு புகழேந்தி பரணிக்கோர் ஜெயம் கொண்டார் விருத்தம் என்னும் ஒன் பாவிற்கு உயர் கம்பன் கோவை உலா அந்தாதிக்கு ஒட்டக்கூத்தன் கண் பாய களம்பகத்திற்கு இரட்டையர்கள் வசைபாட காலமேகம் பண்பாக பகர்சந்தம் படிக்காசலார் ஒருவர் பகருணாதே ஆக யார் யார் என்னென்ன பா வகையிலே பாடுவதற்கு சிறந்தவர்களாக அறியப்படுகிறார்கள் இப்பொழுது நமக்கு யூஜிசி நெட்டு தேர்விலே கேட்கலாம் இந்த பக்கம் ஆசிரியரினுடைய பெயர்களை கொடுத்து இது யாப்பினுடைய வடிவங்கள் வெண்பாவா அல்லது பரணி பாடக்கூடியதா அல்லது கோவை உலாவா அல்லது களம்பகமா விருத்தமா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சிற்றிலக்கிய தன்மைகள் இதையெல்லாம் கொடுத்து பொருத்துக என்று சொல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆகவே மாணவர்கள் இதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கம்பருடைய நினைவிடம் என்பது சிவகங்கை மாவட்டம் நாட்டரசன் கோட்டை என்று சொல்கிறார்கள் அருகில் கருதுப்பட்டி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இடம் அது அங்கே தான் அவருடைய நினைவிடம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது காரைக்குடியில் வாழ்ந்த அந்த கம்பன் அடிப்பொடி சா கணேசன் அவர்கள் அவர் கம்பன் மணி மண்டபம் அங்கே காரைக்குடியிலே உருவாக்கினார் அந்த மண்டபத்திலே ஒரு பகுதியிலே தமிழ்தாய் கோயில் இருக்கின்றது எம்ஜிஆர் அவர்களினுடைய காலகட்டத்தில் தேரெழுந்தூரில் அதாவது கம்பரினுடைய ஊரில் அக்கம்பருக்கு மணிமண்டபம் கட்டப்பட்டது என்ற இந்த செய்தியையும் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் கடந்த வகுப்பிலே நாம் பார்க்கின்ற பொழுது காலமேக புலவரை பற்றிய பாடல்களை பார்த்தோம் காலமேக புலவர் எழுதிய பாடல்கள் மொத்தம் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது ஆக இந்த எண்ணிக்கையை நீங்கள் நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நாம் கம்பரனுடைய பாடல் கருத்துக்களுக்கு செல்வோம் சோழ நாட்டினுடைய எல்லையை ஒரு பாடலிலே முதல் பாடலிலே குறிப்பிடுகின்றார் கிழக்கு திக்கில் கடல் தெற்கு திக்கில் வெள்ளாறு மேற்கு திக்கில் கோட்டை கரை வடக்கு திக்கில் ஏனாட்டின் வயல் இருபத்தி நான்கு காதம் விசாலம் அந்த நிலப்பரப்பு என்று கம்பர் அந்த பாடலிலே குறிப்பிட்டுள்ளார் பாண்டி நாட்டு எல்லையாக கம்பர் சொல்லக்கூடியது வடக்கு வெள்ளாறு மேற்கில் பெரிய வழி தெற்கு கன்னியாறு கிழக்கு கடல் ஐம்பத்தி ஆறு காதம் உடையது இந்த பாண்டி நாட்டு எல்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் சேர நாட்டு எல்லையை சொல்கின்ற பொழுது வடதிசையில் பழனி கீழ்திசை தென்காசி மேல்திசை கள்ளிக்கோடு தென்கரை கடற்கரை என் அதாவது தெற்கு திசை வந்து கடற்கரை என்று சொல்லியிருக்கிறார் தொண்டை நாட்டின் எல்லையாக மேற்கு பவளமலை வடக்கே திருவேங்கடம் கிழக்கு கடல் தெற்கு பினாகினி நதி இருபது காதம் தூரம் உடையது விசாலம் உடையது என்று தொண்டை நாட்டினுடைய எல்லையை சொல்லுகின்றார் தில்லை மூவாயிரவர்கள் ஓர் இடத்தில் கூடினால் மட்டுமே அவர்களிடம் அனுமதி பெற்று அந்த கம்பராமாயணத்தை அரங்கேற்ற முடியும் என்ற காரணத்திற்காக பாம்பு தீண்டி இறந்த ஒரு குழந்தை அந்த மூவாயிரம் அந்தனர்களில் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு குழந்தை பாம்பு தீண்டி இறந்து விட்டது அதை விசாரிப்பதற்காக அந்த மூவாயிரம் பேரும் அந்த குடும்பத்திலே துக்கம் விசாரிப்பதற்கு குழுமி இருக்கின்ற பொழுது அங்கே ஒரு சேர கண்ட கம்பன் நேராக அவர்களிடம் சென்று நான் தான் கம்பன் நான் இப்படிப்பட்டவன் நான் இந்த கம்பராமாயணம் இயற்றப் போகிறேன் என்றெல்லாம் அவர்கள் சொன்ன பொழுது அப்படியா என்று வியந்து விட்டு இந்த பாம்பு தீண்டிய இந்த குழந்தையை நீ எழுப்பிவிடு நாங்கள் உன்னை நம்புகிறோம் என்று சொல்கிறார்கள் அப்பொழுது அந்த கம்பர் விஷம் இறங்குவதற்காக அந்த சர்ப்பம் பாம்பு தீண்டிய அந்த குழந்தை உடலிலிருந்து விஷம் இறங்குவதற்காக ஒரு மூன்று பாடல்களை அவர் பாடுகிறார் 
விஷம் நீங்குவதற்காக அவர் பாடுகிறார் அந்த பாடல் இப்பொழுது அவசியம் இல்லை ஆனால் எனக்கு இதை படிக்கின்ற பொழுது ஒரு கருத்து நினைவிற்கு வந்தது இது எந்த அளவிற்கு பொருத்தமானது என்பதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நம்முடைய கிராமங்களிலே பாம்பு கடிபட்டாலோ அல்லது ஒரு வண்டு கடித்தாலோ விஷக்கடி நீக்குவது என்று எங்கள் பகுதி திருநெல்வேலியிலெல்லாம் உண்டு என்ன என்று சொன்னால் ஒரு மந்திரித்தல் என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு ஏதோ ஒரு முறையில் அவங்க ஒரு மந்திரம் சொல்லி அந்த விஷத்தை நீக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் சில ஆட்கள் பண்ணுகிறார்கள் எனக்கு இப்போது என்ன தோணுது அப்படின்னா கம்பர் காலகட்டத்தில் கம்பர் விஷம் தீண்டி அந்த பாலகனை அந்த குழந்தையை எழுப்பினார் என்கின்ற பொழுது அந்த விஷம் நீங்கள் இப்பொழுது மந்தரிப்பது என்பது கூட ஒரு நம்பிக்கை சார்ந்ததாக அமைந்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னொரு பாடல் அவர் பாடியது ஸ்ரீராமன் என்னும் வண்ணான் ஆடை வெளுத்து கொடுத்ததை மெச்சு பாடிய ஒரு பாடல் ரொம்ப அழகான ஒரு பாடல் இருக்கிறது அந்த வண்ணான் வெளுத்த வெளுப்பு அந்த வெண்மைக்காக கங்கை தலையில் சிவபெருமானுடைய தலையில் கங்கை இருக்கின்றது சிவபெருமான் கங்கையை பார்த்தானா இந்த வண்ணான் வெளுத்த வெளுப்பை விட நீ வெண்மையானவளாக இருக்கிறாளான்னு எனக்கு சந்தேகம் அப்படின்னு சிவன் தலையில் இருக்க கூடிய கங்கையை கண்டான் ஏனால் நுரை வெண்மையாக இருக்கும் பிரம்மனோ தன்னுடைய தேவியான சரஸ்வதியை திரும்பி பார்த்தான் ஏனென்று சொன்னால் சரஸ்வதி வெள்ளை ஆடை அணிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக நாம் பார்க்கிறோம் அல்லவா ஒரு தெய்வமாக பார்க்கிறோம் அல்லவா ஆக அந்த ஆடை இந்த வண்ணான் வெளுத்த அந்த ஆடையை விட தூய்மையானதாக இருக்கிறதா என்று செக் செய்து கொண்டானாம் அதை போல இந்த திருமால் தன்னுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய வெண் சங்கை கையில் பார்த்தானான் அந்த வெண் சங்கினுடைய நிறம் எப்படி இந்த வண்ணான் வெளுத்த துணிக்கு ஈடாக இருக்குமா இருக்காது இந்த மூவரும் தேடினார்களாம் என்று சொல்லி அந்த வண்ணானை பெருமைப்படுத்தும் விதமாக கம்பர் பாடியிருக்கிறார் சிதம்பரத்தில் உள்ள தம்பி புகான் என்னும் அம்பட்டன் சவரம் செய்த நேர்த்தியை மெச்சு புகழ்ந்து பாடி இதெல்லாம் தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் விரிவாக படித்து கொள்ளுங்கள் நான் இங்கே குறிப்பாக அங்கே கொடுத்து கொண்டு செல்கிறேன் தானும் தன்னுடைய மனைவியும் கதவை தட்டுவது காற்றை முன்னிலைப்படுத்துவது அதாவது இது ஒரு ஒரு பாடலில் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு செய்தி ஒரு அழகான ஒரு செய்தி என்ன அப்படின்னா கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் தூங்கிட்டுருக்கிறாங்க கதவு வந்து ஒழுங்காக அடைக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட காற்று தென்றல் காற்று வீசுகின்றது கதவு லேசாக ஆடுகின்றது கதவில் சத்தம் வருகின்றது அப்படி வருகின்ற பொழுது எழுந்து போய் அந்த கணவன் பார்க்குறான் வெளியில் யாரும் இல்லை ஓஹோ காற்று தான் இந்த கதவை தட்டிவிட்டது என்று நினைத்து கொண்டு அப்பொழுது பாடுவதாக கம்பர் பாடுகிறார் கொற்கையான் மாறன் குலசேகர பெருமான் பொற்கையான் ஆனகதை போதாதோ நற்கமல மன்றலே வாரி மணி வாழ்வுலை அசைக்க தென்றலே ஏன் வந்தாய் செப்பு அதாவது ஏற்கனவே அந்த ஒரு பாண்டிய மன்னன் பொற்கை பாண்டியனான அந்த கொற்கை மன்னன் பொற்கை பாண்டியனாக மாறினானே அந்த நிலைமை போதாதா அவனுக்கு கரம் வெட்டுப்பட்டு அவனுக்கு தங்க கரமாக வந்ததே இப்பொழுதும் மறுபடியும் யார் வந்தார் இங்கு தென்றலே நீ வந்து இப்படி தட்டிவிட்டு செல்கிறாயே மாறன் என்ற சொல்லுக்கு பாண்டியன் என்று ஒரு பொருள் ஆரை நகரில் இருக்கக்கூடிய ஏகம்பவானனை புகழ்ந்து பாடியது இப்போ கம்பரை ஆதரித்தவர்கள்ங்கிறவங்க சோழ மன்னன் மட்டுமல்ல சிற்றரசர்கள் ஆதரிச்சிருக்கிறாங்க குறுநில மன்னர்கள் ஆதரவு கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்போ ஏகம்பவானன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிற்றரசன் அதே போல் சடையப்பு முதலியார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வள்ளல் ஆரை ஊரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏகம்பவானன் இன்னும் ஒரு சிலர் ஆதரித்திருக்கிறாங்க அந்த செய்தியெல்லாம் நமக்கு கிடைக்குது ஆரை நகரில் இருக்கக்கூடிய ஏகம்பவானனை புகழ்ந்து பாடிய பாடல்கள் நிறைய இருக்கின்றன உலைக்கு உரிய பண்டம் உவந்திறக்க சென்றால் கொலைக்குரிய வேளம் கொடுத்தான் இந்த ஏகம்பவானனுக்கு எப்படி கொடுக்கணுன்னே தெரியாது ஏன் அப்படின்னா நாம் வந்து ஏதோ சாப்பாட்டுக்கு ஏதாவது போய் வாங்கலாம்னு நினச்சா இவன் ஒரு யானையை தூக்கி கொடுத்து அனுப்புகிறானப்பா இதை வச்சு நாம் என்ன பண்ண முடியும் நாமளே சாப்பாட்டு வழி இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த புகழ்ச்சியாக அந்த இகழ்ச்சியாக சொல்லாமல் அதை ஒரு புகழ்ச்சியாக சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்தை நாம் பார்க்க முடிகிறது இந்த ஒரு செய்தி அங்கே கிடைக்கிறது என்ன அப்படின்னா நகுலன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அரசன் அந்த நகுலன் என்பவன் குதிரையை வேகமாக செலுத்தக்கூடிய அது மனோவேகத்தை விட வேகமாக செலுத்தக்கூடிய ஒரு அரசன் இந்த குதிரையை செலுத்தக்கூடியவன் நகுலன் என்று சொல்லக்கூடிய செய்தி கம்பர் சொல்லுகிறார் அலங்கள் என்று சொன்னால் மலர் மாலை நான் அதில் வரக்கூடிய ஒரு சில தமிழ் சொற்களை அதற்கு பொருள் தருகிறேன் ஏன்னா சில வார்த்தைகள் வந்து உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அதற்காக நான் கொடுக்குறேன் அலங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் மலர் மாலை புறவி அப்படின்னு சொன்னால் குதிரை வாரணம் என்று சொன்னால் யானை ஆத்தி மாலை அணிந்தவன் சோழன் வேம்பு மாலை அணிந்தவன் பாண்டியன் பனை மாலை அணிந்தவன் சோழன் சாரி சேரன் அப்போ இந்த பனை மாலை வந்து சேரன் கூறியது அப்போ இந்த மாதிரி அந்த ஒரு மாலையை பற்றி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் பைந்தமிழ் தேர்வானன் அப்படிங்கிற சொல்ல இவர் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் கம்பர் கொடைக்கு எல்லை ஏற்பவர் தங்கோல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார் 
பாண்டியன் மனைவியாகிய மங்கையற்கரசியை புகழ்ந்து பாடிய பாடல் ஒன்று இருக்கிறது சடையப்ப முதலியாரை புகழ்ந்து பாடக்கூடிய ஒரு பாடல் சடையப்ப முதலியார் எங்கே இருந்தார் என்று சொன்னால் திருவெண்ணையின் நல்லூரிலே அவர் இருந்தார் ஒரு அழகான ஒரு பாடல் அங்கே இருக்கின்றது மோட்டெருமை வாபிப்புக்கு முட்டு வரால் கன்றென்று வீட்டளவும் பால் சொரியும் வெண்ணையே நாட்டில் அடையான் நெடுங்கதவும் அஞ்சல் என்று சொல்லும் உடையான் சடையப்பனூர் சடையப்பன் இருக்கக்கூடிய ஊர் எப்படிப்பட்டது அந்த திருவெண்ணை நல்லூர் ஊர் எப்படிப்பட்டது என்பது என்று சொன்னால் உயர்ந்த அந்த எருமை மாடானது அங்கே ஒரு குளத்திலே சென்று குளித்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அல்லது அந்த வயல் வரப்புகளே செல்லுகின்ற பொழுது விரால் மீனானது அந்த எருமையினுடைய மடுவை தொட்டு விடுமாம் அப்படி தொடுகின்ற பொழுது அந்த எருமைக்கு தன்னுடைய கன்றினுடைய நினைவு வந்துவிடும் அப்பொழுது பால் சொரியும் அப்படி பால் சொரிகின்ற பொழுது அந்த வெண்ணெய் ஊரிலே திருவெண்ணையின் நல்லூரிலே அங்கே பால் அப்படியே ஆறாக ஓடும் அப்படிப்பட்ட ஊர் இந்த திருவெண்ணை நல்லூர் அந்த ஊரை சார்ந்தவர் யாரு சடையப்பன் ஊர் அப்படின்னு பெருமை ஆக இந்த மாதிரி செய்திகளை கம்பர் சொல்றார் ஆத்தொண்டை சக்கரவர்த்தி தமக்கு உபகாரம் செய்ததற்கு மகிழ்ந்து பாடியது வள்ளி என்னும் தாசியை இகழ்ந்து பாடியது தோற்பை அப்படின்னு கிண்டலாக பேசக்கூடியது கத்தரிக்காயும் முளைக்கீரையும் கொடுத்த தோட்டக்காரனாகிய மாதத்தன் மீது பாடியது சிங்கன் என்னும் கருமானை புகழ்ந்து பாடியது அந்த சிங்கன் கருமான்னா தச்சு வேலை அந்த கொல்லன் வேலை பார்க்கக்கூடியவங்க ஆசாரின்னு சொல்கிறோம் அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாரு ஆழியான்னு சொன்னால் விஷ்ணு விஷ்ணுவினுடைய சக்கரம் வந்து செய்து கொடுத்தது இந்த சிங்கன் தான் நல்லா சக்கரம் செஞ்சு கொடுப்பா அப்படின்னு விஷ்ணுவே வந்து கேட்குறதுக்கு நின்றுட்டுருப்பாரான் அந்த லைனில் நிற்பாரான் அந்த கருமான் கிட்டே அதே மாதிரி அயன் வந்து பிரம்மா வந்து தன்னுடைய கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய எழுத்தாணியை நீ எனக்கு உருவாக்கி கொடு அப்படின்னு அந்த சிங்கன்கிற கருமான் கிட்டே வந்து நிற்பார் அதே மாதிரி கோழியான்னு சொன்னால் முருகன் முருகன் வந்து கோழி சேவல் கொடி உடையவன் அப்போ முருகன் வந்து தனக்கு வந்து வேலாயுதம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அந்த கருமானிடம் நின்று கொண்டிருப்பார் அதே போல் சிவன் மழுவாயுதம் செய்வதற்காக காத்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்படின்னு அந்த கருமானை பெருமைப்படுத்துவதற்காக இந்த செய்தியை சொல்லக்கூடியது அச்சுதன் என்பவனை புகழ்ந்து பாடியது இவங்களாம் ஆதரித்தவர்கள் கம்பரை அதே போல் பவனி கண்டு மயங்கியவளை இழந்த ஒரு பெண்ணின் கூற்றாக கூறியது இது ஒரு அக செய்தி சோழன் ஏழடி எதிர்கொண்டு வந்து மரியாதை காட்டிய போது பாடியது கம்பர் வருகிறார் எதிர சோழன் போகிறான் ஏழடி சென்று வரவேற்கிறானா அப்போ அந்த ஒரு பண்பாட்டை இந்த கம்பர் சொல்லி நிலைநிறுத்துகிறார் படுபருந்தும் சூர்பேயும் பல்மிருகம் சென்னாய் கொடு கழுகு இத்தனையும் கூடி வடிவுடை கோமான் களப்பாளன் கொல்யானை போம் ஆம் போம் ஆறு போம் ஆறு போம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பாடலை அவர் பாடியிருக்கிறார் தன் மகனாகி அம்பிகாபதி இறந்ததை குறித்து பாடியது மிகுந்த சோகத்தை தரக்கூடியது பரப்போத ஞாலம் ஒரு தம்பியால் பனிமதியும் துறப்போன் ஒரு தம்பி பின்வர தானும் துணைவியுடன் வரப்போன மைந்தருக்கு தாதை பொறா துயிர் மாய்ந்தன நெஞ்சம் சுரப்போத் எனக்கு இங்கு இனியார் ஓமை உரைப்பதற்கே அப்படிங்கிற அந்த செய்தி இப்போ யார் யார் மேலே கம்பர் புகழ்ந்து பாடியிருக்கிறாருங்கிற ஒரு அட்டவணை தெரிஞ்சுக்கும் இந்த போன வகுப்பில் சொல்லும்போது நான் உன்னை நினைவுபடுத்துகிற மறுபடியும் காலமேக புலவர் பாடிய பாடல்கள் என்பது நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது தனிப்பாடல்கள் அப்போ இதை நினைவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி நீங்கள் அப்பையார் எத்தனை பாடல் பாடியிருக்கிறாங்க தனி பாடல் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சேகரித்து வச்சுக்கணும் அப்போ இந்த மாதிரி செய்திகளையெல்லாம் நீங்கள் குறிப்பிடுத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்போ இது எல்லாமே கம்பரை பற்றிய செய்திகள் இன்னும் தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது அடுத்த சந்திப்பிலே நாம் சிந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நம்முடைய டியூ தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாம் ஏற்கனவே ரெண்டு வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சுருக்கிறோம் ஆணுக்கு தனியாகவும் பெண்களுக்கு தனியாகவும் இரண்டு யூஜிசி நெட்டு வகுப்புகள் வைத்திருக்கிறோம் விருப்பம் உள்ளவர்கள் இந்த யூடியூப்பில் வரக்கூடிய இந்த நம்பர் டியூ தமிழ் நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்பினீங்கன்னா அதாவது வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்பினீங்கன்னா உங்களை அந்த குழுவில் சேர்த்து விட்டு இன்னும் மேற்கொண்டு உங்களுக்கான உதவிகள் எங்களால் முடிந்த அளவிற்கு செய்வோம் என்று சொல்லி இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இதை கொடுத்தமைக்காக இறைவனுக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்